ஹாய் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் கனெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ ஜென்ரலாக கனெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பார்ட் எங்கே எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஹியூமன் பாடியாக இருக்கட்டும் ஸ்ட்ரக்சர்ஸாக இருக்கட்டும் எங்கேயுமே கனெக்ஷன்ஸ் தான் வீக்கஸ்ட் பார்ட் வேறஸ் இந்த ஆர்சிசியில் தனியாக கனெக்ஷன்ஸ்னே படிக்க மாட்டோம் ஏன்னா ஆர்சிசியில் பீமும் காலமும் மோனோலித்திக்காக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம் அதனால் அந்த இடத்துல கனெக்ஷன்ஸ்க்கு தனியாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது ஆனால் இங்கே ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸோட அட்வான்டேஜே என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல ஈஸியாக சைட்டில் வச்சு அசம்பிள் பண்ணுறது தான் அதோட அட்வான்டேஜ் அதனால் ஸ்டீலை கனெக்டடாக நம்மளால் கேரி பண்ண முடியாது ஸோ இன்சிட்டு தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி ஆகணும் அந்த டைமில் பண்ணும்போது இட் இஸ் த வெரி வீக்கஸ்ட் பார்ட் ஸோ வி நீட் டு ஃபோக்கஸ் பர்டிகுலர்லி ஆன் கனெக்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த கனெக்ஷன்ஸை முன்னாடி ரிவர்ஸ் வச்சு கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் போல்ஸ் இருக்குது வெல்ட் இருக்குது இப்போ ஒரு ரிவர்ஸ் கொஞ்சம் ஆப்சலீட் ஆயிடுச்சு தட் இஸ் அவுட் டேட்டட் ஆயிடுச்சு ஸோ ரைட் நவ் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது போல்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் வெல்ட் ஸோ இந்த கனெக்ஷன்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பேசிக்காக ரெண்டே ரெண்டு கனெக்ஷன் தான் இருக்குது ஸோ டோட்லி டூ கனெக்ஷன்ஸ் ஒன் இஸ் ஷேர் கனெக்ஷன் அது அதை ஒன் இஸ் மொமன் கனெக்ஷன் ஒன்றுமே இல்லை வேர்டிக்கல் லோடை மட்டும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுச்சுன்னா அது ஷேர் கனெக்ஷன் லோடோட சேர்த்து மொமெண்ட்டையும் சேர்த்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மொமன் கனெக்ஷன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் சிம்பிளி சப்போர்ட்டடாக இருக்குது அப்படின்னா ஷேர் கனெக்ஷன் ஃபிக்ஸட் சப்போர்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா மொமன் கனெக்ஷன் ஆல்வேஸ் ரிமம்பர் போல்ட்லேயும் சரி வெல்டுலேயும் சரி உங்களால் ரெண்டு கனெக்ஷனுமே அச்சீவ் பண்ண முடியும் போல்ட்டோட டைப்ஸில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் போல்ட்டில் பேசிக்காக ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று பிபி கால் பிளாக் போல்ஸ் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் கால் ஹெச்எஸ்எஃப்ஜி ஹை ஸ்ட்ரென்த் ஃப்ரிக்ஷன் கிரிப் போல்ஸ் இந்த போல்ட் பிளாக் போல்ஸ் கிரேட் ஜென்ரலாக ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதோட கிரேட் அதாவது ஹெச்எஸ்எஃப்ஜியோட போல்ட்டோட கிரேட்ஸ் வந்து எயிட் பாயிண்ட் எயிட்டில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது நார்மலாக பிளாக் போல்ட்டுக்கும் ஹெச்எஸ்எஃப்ஜிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா பிளாக் போல்ஸ் அதோட லோடை பியரிங் மூலமாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் வேறஸ் ஹெச்எஸ்எஃப்ஜி போல்ஸ் ஃப்ரிக்ஷன் மூலமாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் இது ரெண்டத்தோட டீட்டெயில்டு ஃபார்முலா கிளாஸ் டென்னில் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் செவனில் இருக்குது கண்டிப்பாக அதை கோத்ரூ பண்ணுங்கள் ஒரு நாலு ஃபார்முலா தான் இருக்குது அதை பார்த்திங்கனாலே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எல்லா காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லேயுமே டெஃபினட்டாக ஸ்டீலோட கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அது ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் அகெயின் நவ் கம் பேக் ஹியர் ஸோ போல்ட்டில் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிரேட் போல்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருந்துச்சு ஸோ இதை இன்னும் கொஞ்சம் பிரேக் டவுன் பண்ணலாம் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபோர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஒன் ஹண்ட்ரத் ஆஃப் த அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த போல்ட் அதுதான் அந்த ஃபோர் டினோட் பண்ணுறது அந்த பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதாவது அந்த அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்தோம்ல அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த வேல்யூ ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி மெகா பாஸ்கல் அது வேறு ஒன்றும் இல்லை அதுதான் இந்த போல்ட்டோட ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிரேட் போல்ட்டுக்கு அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மெகா பாஸ்கல் ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டால் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதாவது டூ ஃபார்ட்டி மெகா பாஸ்கல் நவ் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் கிரேடுக்கு வரும் கண்டிப்பாக கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க எயிட் பாயிண்ட் எயிட் கிரேடோட அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் எஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் மெகா பாஸ்கல் அதோட ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் பாயிண்ட் எயிட் இன்டு எயிட் ஹண்ட்ரட் இட்ஸ் வில் கிவ் யூ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி மெகா பாஸ்கல் இது போக இந்த எயிட் பாயிண்ட் எயிட்லேயே எஸ் அப்படின்னு சேர்த்து டினோட் பண்ணால் அது ஹெச்எஸ்எஃப்ஜி போல்ஸில் வரும் அதாவது ஹை ஸ்ட்ரென்த்தில் வரும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பிளாக் போல்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் பேராமீட்டர்ஸ் பார்ப்போம் இந்த பிளாக் போல்ஸ் மொத்தம் ரெண்டு விதமாக ஜென்ரலாக ஃபெயிலியர் ஆகும் என்னென்ன விதமானா ஒன்று ஷியரில் இன்னொன்று பியரிங்கில் அதோட இமேஜஸ் இங்கே இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஷியரிங்கில் எப்படி ஃபெயிலியர் ஆகுது பியரிங்கில் எப்படி ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்னு நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் அடுத்தது ஜாயின்ஸ் ஜாயின்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு ஸ்டீல் பிளேட்டை நம்ம எத்தனை மோட்ஸில் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு ஸ்டீல் பிளேட்டை ஒன்று மேலே ஒன்று ஓவர்லாப் பண்ணி பண்ணோம்னா ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ லேப் ஜாயின்ட் அப்படி இல்லாமல் ரெண்டு மெம்பருமே எனக்கு கண்டினியூஸாக வேணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம பட் ஜாயிண்ட்டுக்கு தான் போவோம் அந்த பட் ஜாயிண்ட்டை ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஒன்று சிங்கிள் கவர் பட் ஜாயிண்ட் இன்னொன்று டபுள் கவர் பட் ஜாயிண்ட் When you can see here, இந்த இடத்துல லேப் ஜாயிண்டில் நான் ரெண்டு எண்டில் வேர்டிக்கலாக லோட் அப்ளை பண்ணால் திஸ்
லேப் ஜாயிண்ட் வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் அப்படி லேப் பண்ணியிருக்கும்போது ரெண்டு எண்ட்லேயும் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட போல்ட்டோட ஃபெயிலியர் பேட்டர்ன் இப்படி இருக்கும் அதாவது இப்படி வச்சு இப்படி இழுக்கும்போது போல்ட்டோட ஃபெயிலியர் பேட்டர்ன் அப்போ எத்தனை இடத்துல ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் ஃபெயிலியர் ஆகுது ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சிங்கிள் ஷியர் இதே இது டபுள் கவர் பட் ஜாயிண்ட்டில் பார்த்தோன்னா மேலேயும் ஒரு கவர் பிளேட் இருக்கும் கீழேயும் ஒரு கவர் பிளேட் இருக்கும் சென்டரில் அதோட மெயின் பிளேட் இருக்கும் இப்போ இது ஃபெயிலியர் ஆகும்போது சென்டர் பார்ட் மட்டும் தனியாக வரும் அதாவது இந்த எண்டும் இப்படி ஃபெயிலியர் ஆகும் சென்டர் பார்ட் மட்டும் ஃபெயிலியர் ஆகும்போது ஸோ டோட்டலாக இது எத்தனை இடத்துல ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னா ரெண்டு இடத்துல ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்போ இதோட ஷேரிங் பிளேன் வந்து டூ அதாவது அதுதான் டபுள் ஷேர் ஸோ தட்ஸ் இட் அண்ட் நவ் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் செவனில் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க விடிஎஸ்பி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்யூபி டிவைடட் பை ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை காமா எம்பி இன்டூ என்என் இன்டூ ஏஎன்பி பிளஸ் என்எஸ் இன்டூ ஏஎஸ்பி இதுவும் பெரிய ஃபார்முலாலாம் இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் தான் த்ரெட்டு ஷேங்க் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது ஒரு போல்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மேலே இருக்கிற பிளெயினான பாட்டுக்கு பேர் ஷேங்க் அதோட அந்த நட்ஸ் மாற்றம் இல்லை அந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கு பேர் த்ரெட் இவ்வளோ தான் விஷயம் ஸோ அந்த போல்ட்டு த்ரெட்டில் ஃபெயில் ஆச்சு அப்படின்னா ஏஎன்பியில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஷேங்கில் ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படின்னா ஏஎஸ்பியில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஏஎஸ்பி அப்படிங்கிறது ட்வெண்ட்டி எம்எம் போல்ட் அப்படின்னா ஃபை பை ஃபோர் இன்டூ ட்வெண்ட்டி ஸ்கொயர் தான் ஏஎஸ்பி அதே இது ஏஎன்பி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃபைவ் பை ஃபோர் இன்டூ ட்வெண்ட்டி ஸ்கொயர் இன்டூ பாயிண்ட் செவன் எயிட் அதாவது த்ரெட்டட் ஏரியா வந்து ஷேங்க் ஏரியாவில் செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் இதுதான் வந்து ஏஎன்பிக்கும் ஏஎஸ்பிக்குமான வித்தியாசம் ஜென்ரலாக டபுள் கவர் பட் ஜாயிண்ட்னு கொடுத்தாங்கன்னா ஷியர் பிளேன் வந்து ஷேங்க்லேயும் ஒரு ஷியர் பிளேன் வந்து த்ரெட்டுலேயும் ஃபெயிலியர் ஆகும் இதே இது சிங்கிள் கவர் பட் ஜாயிண்ட்டாகவோ லேப் ஜாயிண்ட்டாகவோ இருந்துச்சுன்னா த்ரெட்டில் மட்டும்தான் ஃபெயிலியர் ஆகும் அப்போ நமக்கு எந்த டேர்ம் வராதுன்னா என் எஸ் இன்டு ஏஎஸ்பிங்கிற டேர்ம் வராது அதில் இருக்கிற என் எதை குறிக்குதுன்னா எத்தனை ஷியர் பிளேனில் கட் ஆகுதோ அதை குறிக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பியரிங் ஆஃப் த போல்ட் பியரிங் ஆஃப் த போல்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த இந்த இடத்துல போல்ட் ஃபெயிலியர் ஆகாது பட் இன்ஸ்டெட் அந்த பிளேட்டோட சேர்ந்து லைட்டாக பெண்ட் ஆகும் அது என்ன <laughs> P by 3D0 minus 0.25, FUB divided by FU and 1. இந்த நாளத்தில் எது லீஸ்டாக இருக்கோ அதுதான். இப்போ மறுபடியும் சார் ஈனா என்ன பீனா என்ன டி நாட்னா என்ன ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு போல்ட்டை எப்படி டெசிக்னேட் பண்ணுறோன்னா எம் சிக்ஸ்டீன் எம் டுவெண்ட்டி எம் டுவெண்ட்டி டூ ஒன்றும் இல்லை சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூனா அதோட டயாமீட்டர்ஸ் அவ்வளோதான் இப்போ டி நாட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா போல்ட் ஹோல் போல்ட் ஹோல் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும்னா டயமீட்டர் ஆஃப் த போல்ட் ஃபோர்டீன் எம்எம்க்கு உள்ளே இருந்துச்சுன்னா அதாவது டுவெல் எம்எம்மோ ஃபோர்டீன் எம்எம்மோ போல்ட்டோட டயா இருந்துச்சுன்னா போல்ட் ஹோலோட டயா ப்ளஸ் ஒன் எம்எம் இருக்கும் அதே இது போல்ட்டோட டயா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்எம்க்கு உள்ளே இருந்துச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோரையும் சேர்த்து அப்போ போல்ட் ஹோலோட டயா ப்ளஸ் டூ எம்எம் இருக்கும் இருபத்தி நாலு எம்எம்க்கு மேலே போல்ட் டயா போச்சுன்னா போல்ட் ஹோல் வந்து ப்ளஸ் த்ரீ எம்எம் இருக்கும் இதுதான் டி நாட் இப்போ ஈனா என்ன பீனா என்னன்னு பார்ப்போம் ஈ அப்படிங்கிறது எண்டு டிஸ்டன்ஸ் எஜ்ஜு டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டையுமே குறிக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு சின்ன மைனர் வேரியேஷன் தான் ஆனால் ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்னா எக்ஸாம்பிள் எஜ்ஜு ஃபார்ட்டி எம்எம் எடுக்கிறீங்கன்னா பிச்சும் ஃபார்ட்டி எம்எம் தான் எடுப்பீங்க இந்த இமேஜில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு போல்ட்டோட சென்டருக்கும் அந்த பிளேட்டோட எண்டுக்கும் அலாங் த லோட் டேரக்ஷனில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸுக்கு பேர் எண்டு டிஸ்டன்ஸ் அக்ராஸ் த லோட் டேரக்ஷனில் இருக்கிறதுக்கு பேர் எஜ்ஜு டிஸ்டன்ஸ் இதை தான் இ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இஓட மினிமம் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டி நாட் டி நாட்னா இப்போ தான் பார்த்தோம் டயமீட்டர் ஆஃப் த ஹோல் அல்லது ஒன் பாயிண்ட் செவன் டி நாட் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்தது பிச் டிஸ்டன்ஸ் பிச் இஸ் ஆல்சோ வெரி சிம்பிள் ஒரு போல்ட்டுக்கும் இன்னொரு போல்ட்டுக்கும் சென்டர் டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் என்ன அலாங் த லோட் டேரக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பிச் அக்ராஸ் த லோட் டேரக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் காட்ச் ஸோ பிச்சோட மினிமம் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி எஜ் டிஸ்டன்ஸுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டி நாட் அங்கே டி நாட் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே டி யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் தட் செட் அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின் மினிமம் பிச் வேல்யூ எவ்வளவு மேக்ஸிமம்
போல்ட்டோட டைப்ஸ் இது தான் போல்ட்டோட எஜ் டிஸ்டன்ஸ்னா என்ன பிச் டிஸ்டன்ஸ்னா என்ன எல்லாமே கவர் பண்ணியிருக்கோம் பெரிய யூனிட்டை ஷார்ட்டாக இந்த டைமில் முடிஞ்ச அளவுக்கு கவர் பண்ணியிருக்கோம் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஆர் பஸ் கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது யூ கேன் கான்டாக்ட் அட் எனி டைம் அண்ட் இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக தேவையான சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக என்னென்னலாம் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் வருதோ அதை முன்னாடியே நாங்கள் ப்ரெடிக்ட் பண்ணி நிறைய கோர்சஸ் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அண்ட் யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் த டைம் எஃபெக்டிவ்லி தேங்க்யூ சி யூ இன் அனதர்